మా డైలీ వీడియోస్ మిస్ అవ్వద్దంటే ఇక్కడ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నేడు భారతదేశంలో మొబైల్ పెనట్రేషన్ పెరుగుతోంది అంటే మొబైల్ టీవీ అందుబాటు పెరుగుతోంది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది నెట్వర్క్ ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ తగ్గిపోతుంది ఫలితంగా సోషల్ మీడియా రీచ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది దీంతో ఒక ఆల్టర్నేట్ మీడియా ఈరోజు దేశంలో ఎమర్జ్ అయింది అంటే ఒకప్పుడు మనకు ఒక వార్త రావాలన్నా ఒక ఒపీనియన్ చెప్పాలన్నా ఒక వ్యాసం రాయాలన్నా ఒక వ్యాఖ్యానం చేయాలన్నా ఏదైనా పత్రిక ప్రచురించాలి లేదా టీవీ వాళ్ళు అవకాశం ఇవ్వాలి దీని ఫలితంగా అనేక రకాల ప్రజానుకూల భావాలు సమాజం దృష్టికి రాకుండా ఈ వ్యవస్థలు అడ్డుపడేవి చామ్స్కి అనేవారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సెంట్ అంటారు అంటే సమాజంలో అధికారంలో ఉన్నవారు వ్యవస్థల పైన ఆధిపత్యం ఉన్నవారు వారి ఆలోచనలే ఆధిపత్య ఆలోచనలుగా సమాజం పైన రుద్దేవారు దాన్నే చామ్స్కి భాషలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సెంట్ అంటే అభిప్రాయాలని కూడా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి రీతిలో సమాజం నడిచేది అందుకే ఒక తత్వవేత్త అంటాడు ద క్లాస్ విచ్ ఓన్స్ ద మెటీరియల్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఓన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ డిసిమినేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అంటారు అంటే ఎవరికైతే ఉత్పత్తి సాధనాల పైన ఆధిపత్యం ఉంటుందో వారికి ఆలోచనల ఉత్పత్తి పంపిణీపై కూడా ఆధిపత్యం ఉంటుంది అలాగే ఇంకో తత్వవేత్త అంటాడు ఏ పదజాలం వెనుక ఏ భావం దాగి ఉందో అర్థం చేసుకోనంత కాలం ప్రజలు మోసపోతూనే ఉంటారు మోసగించబడుతూనే ఉంటారు అని అందువల్ల ఎప్పుడైతే సమాజంలో ప్రజా అనుకూల ఆలోచనలకు అవకాశం లేదు ఒక వాతావరణం మీడియాలో ఉండేది కారణం ఏంటంటే మీడియా బడా కార్పొరేట్ సంస్థల యాజమాన్యంలో ఉండేవి ఆ బడా కార్పొరేట్ సంస్థల ఎజెండాలకు అనుగుణంగానే మీడియా పనిచేసేది మీరు దేశంలో అనేక ఇష్యూస్ పైన మీడియా వైఖరి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ బడా కార్పొరేట్ సంస్థల అనుకూల వైఖరి తీసుకునేది కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవచ్చు మీడియా కూడా ప్రజలకు రీచ్ కావాలి కనుక అనివార్యంగా ఆల్టర్నేట్ ఐడియాస్ను కూడా కొంత చూపు తెచ్చి పట్టచ్చు కానీ డామినెంట్ నరేటివ్ మాత్రం ప్రజలకు అనుకూలంగా సామాన్యుడికి అనుకూలంగా శ్రమజీవులకు అనుకూలంగా కష్టజీవులకు అనుకూలంగా కాకుండా డామినెంట్ నరేటివ్ మాత్రం సమాజంలో ఆధిపత్య శక్తులకు అనుకూలంగా ఉండేది ఈ పరిస్థితిని ప్రశ్నించడానికి ఆల్టర్నేట్ మీడియా ప్రత్యామ్నాయ పత్రికలు ప్రత్యామ్నాయ టీవీ ఛానళ్ళు ఒక ప్రయత్నం జరిగింది కానీ ఇందులో ఉన్న పరిమితులు ఏంటంటే వాటికి వనరులు శక్తి సామర్థ్యాలు తక్కువ వనరులు తక్కువ ఈ మార్కెట్ పోటీని తట్టుకొని మార్కెట్ శక్తులతో పోటీ పడి నిలబడడం అంతంత సులభం కాదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఒక అవకాశం అభ్యుదయవాదులకు ప్రగతిశీల భావాలు ఉన్న వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం సోషల్ మీడియా కల్పించింది ఈ సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ ఆధిపత్య శక్తులు రకరకాల పద్ధతుల్లో ఆ సోషల్ స్పేస్ను కూడా అప్రోప్రియేట్ చేసుకుంటున్నాయి కానీ కష్టపడగలిగితే క్రియేటివ్గా ఇంటర్వ్యూ కాగలిగితే ఈ సోషల్ స్పేస్లో ఆల్టర్నేట్ థాట్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మన దేశంలో ఒకప్పుడు లగ్జరీగా ఉన్నటువంటి టెలిఫోన్ ఇవాళ కామన్ మ్యాన్ అయిపోయింది మొబైల్ టీవీ పెన్ మొబైల్ పెనిట్రేషన్ విపరీతంగా పెరిగింది ఇవాళ భారతదేశంలో టాయిలెట్లు లేని ఇల్లు ఉన్నాయి కానీ టీవీ సెట్ లేని ఇల్లు లేవు టాయిలెట్లు టీవీ సెట్ లేని ఇల్లు ఉండొచ్చేమో కానీ మొబైల్ ఫోన్ లేని ఇల్లు లేవు ఇవాళ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ మొబైల్ అంటే పర్ క్యాపిటా అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మొబైల్ అంటే తలసరి మొబైల్ అందుబాటు ఒక మనిషికి ఒకటికైనా ఎక్కువ మొబైల్ అయిపోతున్నాయి దీంతో పాటు తమ అవసరాల కొరకు బడా సంస్థలు టెలికామ్ సంస్థలు అంబానీ లాంటి వాళ్ళు జియో లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ కారు చౌకగా ప్రజలకు ఈ సదుపాయాన్ని అందజేస్తున్నారు ప్రగతిశీల ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ లాభాల కొరకైతే అంబానీలు ఈ టెక్నాలజీని సృష్టించి జనంలోకి తీసుకెళ్లారో అదే టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ వర్గాల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా వారి రాజకీయ ఎజెండాకు వ్యతిరేకంగా వారి ఆర్థిక ఎజెండాకు వ్యతిరేకంగా బలమైన ప్రజాభిప్రాయాన్ని నిర్మించాలి ఇది ఇలా ఇవాళ సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కన్సంప్షన్ ఈ త్రూ మొబైల్ అందువల్ల ఇవాళ ఒక ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో ఇలా సోషల్ ట్విట్టర్లో సోషల్ స్పేస్లో లక్షల సంఖ్యలు నెట్వర్క్ ఉన్నారు అంటే ఒక ఐడియల్ ఇకోసిస్టమ్ ఏంది లక్షల సంఖ్యలు లక్షల సంఖ్యలో జనం నెట్వర్క్ అయి ఉన్నారు 
చాలా వేగంగా ఈ నెట్వర్క్లోకి పంపించడానికి రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది చాలా చౌకగా దాదాపు ఆఫ్ నో కాస్ట్ వీళ్ళందరినీ రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఏ నయా పైసా ఖర్చు పెట్టకుండానే మన ఆలోచనలను ఒక ఆల్టర్నేట్ ఐడియాస్ను ఈ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇంతకన్నా బ్రహ్మాండమైన అవకాశం మనకు చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు నేను జనవరిలో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడితే రెండున్నర లక్షల మంది చూశారు ఫిబ్రవరిలో పది లక్షల ఇరవై మూడు వేలు చూశారు మార్చికి వచ్చేవరకు ఇరవై ఏడు లక్షల తొంభై మూడు వేల మంది చూశారు అంటే అంత పొటెన్షియల్ ఇవాళ కోట్లాది మంది ప్రజల్లోకి ఆల్టర్నేట్ ఐడియాస్ తీసుకెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది నీకు బడా పెట్టుబడులు పెట్టి పత్రికలు బడా పెట్టుబడులు పెట్టి టీవీ ఛానళ్ళు మార్కెట్ పోటీని తట్టుకొని నడపలేని ఒక దుస్థితి అవసరం లేదు ఇవాళ ఎలాంటి కాస్ట్ లేకుండా ఆల్ వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్ మన ఆలోచనలు జనంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగాలి అయితే దానికి కావలసిన క్రియేటివ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండాలి సృజనాత్మకంగా ఉండాలి సామర్థ్యంతో చేయగలగాలి ఒక మిషన్ లాగా చేయగలిగితే ఒక ప్యాషన్ లాగా చేయగలిగితే ఇవాళ సోషల్ స్పేస్ అనేది కామన్ మ్యాన్కు ప్రో పీపుల్ ఐడియాస్కు ఒక బ్రహ్మాండమైన అవకాశాన్ని అపార్చునిటీ ఇస్తున్నారు అయితే సమస్య ఏంటంటే ప్రజలను పీడించేటువంటి ప్రజల్ని నష్ట ప్రజలకు నష్టం కలిగించేటువంటి ఆధిపత్య శక్తులోమో చాలా సమర్థవంతంగా ఈ టెక్నాలజీని వాడుకుంటున్నాయి ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచనలు ఉన్నవారు ప్రజల పక్షాన నిలబడేవారేమో ఈ టెక్నాలజీని అంత సమర్థంగా వాడుకోవడం లేదు దీన్ని గనక మనం ఎదుర్కోగలిగితే ఎస్ మనం కూడా ఈ టెక్నాలజీని వాడుకోగలిగితే ఈ సోషల్ స్పేస్ని వాడుకోగలిగితే డెఫినెట్గా ఈ ఐడియాస్కి ఒక మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది జనంలోకి రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇవాళ నిజమే సోషల్ మీడియా చాలా ట్రీవెలైజ్ అయిపోయింది పనికి మాలిన అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది సీరియస్ అంశాలు చూడడం లేదు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లైటర్ వేనాయి మన నిజం కానీ అదే స్పేస్లో ఎంతో కొంత మనకు అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆ పబ్లిక్ స్పేస్ని ఎక్స్పాండ్ చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయాలి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ సోషల్ స్పేస్లో ఒక ఐడియా డామినేట్ అవుతుందో అనివార్యంగా ప్రధాన మీడియా కూడా వాటిని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకప్పుడు ఈ పరిస్థితి లేదు ఇవాళ టీవీ ఛానల్లో డిబేట్లు దేని మీద పెట్టాలి అంటే సోషల్ మీడియాలో ఏది బాగా చర్చనీయాంశం అయింది అని చూసి పెడుతున్నారు పత్రికల్లో ఏది పేజ్ వన్లో పబ్లిష్ చేయాలంటే సోషల్ మీడియాలో ఏది బాగా చర్చనే అంశమైంది అని చూసి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే పత్రికా పాఠకులు ఎవరు టెలివిజన్ ప్రేక్షకులు ఎవరో మనకు తెలియదు ఒక పేపర్లో వాసమో వార్తను రాస్తే ఎంతమంది చదివారో తెలియదు టీవీలో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే ఎంతమంది చూసారో తెలియదు టీఆర్పీ రేటింగ్ పాయింట్లు ఉన్నా వాటిని నమ్మలేము కానీ మీకు సోషల్ మీడియాలో ఆన్లైన్ మీడియాలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏది ఎంతమంది చూస్తున్నారనేది స్పెసిఫిక్గా ఖచ్చితంగా శాస్త్రీయంగా చెప్పచ్చు అందువల్ల ప్రజల మూడ్ను అర్థం చేసుకోవటానికి సోషల్ మీడియాను ఇవాళ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కూడా ఒక బారోమీటర్గా వాడుకుంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి మనం సోషల్ మీడియాలో కనుక ఒక ఎజెండా చేయగలిగితే మనం ఆన్లైన్లో ఒక ఎజెండాను సృష్టించగలిగితే అనివార్యంగా ప్రధాన శ్రవంతి మీడియా పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు కూడా ఆ ఎజెండాను పట్టుకోక తప్పనిసరి పరిస్థితి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది ఆల్టర్నేట్ ఐడియాస్కు పబ్లిక్ స్పేస్కు ఉన్నటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ